Burada gördüğünüz araba jantlarından elimizde bulunan Kaan Çapa makinesi için demir teker yapmayı düşünüyoruz. Bu jantları hurdacıdan aldık. Tanesi 25 lira. Jantlar 13 inç. Öncelikle ağırlıklarını bir ölçelim. Altı kilo üç yüz doksan gram. Genişliğini ölçelim. On dört santimetre. Buradaki genişliğe göre köşe bent kesip kaynatacağız. İç genişliğini de gösterdim. İç tarafından yapmak isteyen olabilir. On bir santimetre. Bijon aralığı 10 cm. Küçük olan delikleri de ölçelim. Evet küçük olanlar da aynı. İlk olarak kaynak yapacağım. Şu kısımları temizlemem lazım. Kenarları da aynı şekilde. Şöyle gösterelim. Kaynak yapılabilir hale geldiler. Genişlik 14 cm geldi. Buna göre köşe bent kesmek gerekiyor. Çap boyunu da göstermek istiyorum. Çapa makinanıza uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz. 36 cm. Bu elimde gördüğünüz dörtlük köşe bent. Bizim elimizde bu köşe bentlerden vardı. O yüzden bunları kullanacağız. Lama kesilip eğilerek de yapılabiliyor. Bunun seçimi tamamen size kalmış. 14 santimetrelik bir tane numune kestim. Buna göre diğerlerini işaretleyebilirim. Hesaplarıma göre jant başına 15 adet bu şekilde kesilmesi lazım. Önünden ve arkasından işaretleme yapıyorum. Evet köşe bentler hazır. 30 adet köşe bent kestik. Kolay ve sağlıklı kaynak yapabilmek için kaynak bölgelerini temizlememiz gerekiyor. Bu kısımlar janta oturacak. Ve bu kenarlar. Ön kısımların uçlarından da çok az alırsak yeterli olur.
Evet hepsini hazırladık. Kaynak işlemine geçebiliriz. Bunu sol teker olarak düşünürsek köşebent yönü bu şekilde olmalı. Önce bunu puntalayalım. Şimdi ikinci köşe benti kaynatıp aralarını 4 cm yani bu köşe bent katar bırakırsak yeterli olacak. Tıraşladığımız bölgeler alt kısımlara gelecek şekilde puntalıyoruz. Burası tamam. Bir de buradan puntalayalım. tutunmasını bir kontrol edelim. Gayet iyi, yeterli olacak. Toprağa tam gömülüyor. Şimdi hepsini tamamlayıp diğer işlemlere geçebiliriz. Son iki köşe benti göz kararı yerleştirmek gerekiyor. 4 cm aralık tam gelmiyor. Araları eşit olacak şekilde puntalarsak görüldüğü gibi çok az bir fark var. Bir sorun oluşturmaz. Burada jantları üst üste koyup delikleri eşit şekle getirdik. Bunu iki tekerinde köşemetlerinin aynı izade olması için yaptık. Gördüğünüz gibi iki adet köşebent puntaladık. Diğerlerini de bunlara göre devam ettireceğiz. Kaynak yapmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Kaynaklar gayet sağlam oluyor. Bu şekilde kaynak yapılması yeterli olur. Bir tane örnek gösterelim. Evet kaynakları bitirdik. Şöyle gösterelim. Bu şekilde kaynak yapılır ise yeterli olur. Şimdi diğer işlemlere geçebiliriz. Şimdi yaptığımız kaynakları hafif tıraşlayalım. Ardından da jantları telle kabaca temizleyip boyama işlemine geçeceğiz.
Tekerler tamam. Şimdi elimdeki bu aksları takacağım. Aksları daha önceden çapa bıçaklarını uzatmak için almıştık. Şimdi burada da işimize yaradı. Makineye 8 bıçak daha eklemiştik. Bunun da videosunu açıklamalar kısmına eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. İlk ölçtüğümüzde ağırlıkları 6 kilo civarı gelmişti. Bakalım şimdi kaç çıkacak. Evet 13 kilogram geldi. Piyasada satılan demir tekerler var. Onlar bu kadar ağır olmaz diye düşünüyorum. Her şey tamamlandı. Birazdan teste geçeceğiz. Gerçekten emek isteyen bir çalışma. Yapmak isteyenlere buradan rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Bu tür videoları çekmeye devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.